Ergebnislos vertagt wurden die ersten regionalen Tarifverhandlungen für die chemische Industrie in Baden-Württemberg. Die Tarifkommission des Arbeitgeberverbandes Chemie kam mit der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie in Karlsruhe zusammen, um über die Entgelte für die etwa 70.000 Beschäftigten in 230 Chemie-, Pharma-, Lack- und Spezialchemieunternehmen zu verhandeln. Die Verhandlungen führte Dieter Freitag, Direktor von Michelin Deutschland und stellvertretender Vorsitzender der Chemiearbeitgeber. Für ihn ist die Gewerkschaftsforderung von 6% mehr Entgelt nicht realistisch. Die chemische Industrie steht 2012 vor einer Stagnation. Auch die europäische Schuldenkrise ist noch nicht gelöst. Steigende Rohstoff- und Energiepreise drücken massiv auf die Erträge gerade kleiner und mittlerer Unternehmen. Da muss ein realistischer Abschluss her. Eine Forderung von 6 Prozent ist nicht hilfreich. Ein Thema ist den Arbeitgebern besonders wichtig, die Bewältigung des demografischen Wandels. Ein Drittel der Mitarbeiter sind älter als 50 Jahre, die Zahl der Schulabgänger sinkt. Da müssen neue Wege gefunden werden, um das Wachstum der Chemie zu sichern und die Arbeit in Zukunft hier am Standort zu halten. Wenn wir die Arbeit auf weniger Köpfe verteilen müssen, muss länger gearbeitet werden. Da helfen aber keine pauschalen, einfachen Lösungen. Wir müssen die Arbeitszeit flexibel und differenziert auch nach Lebensphasen verteilen. Die Lösung der demografischen Herausforderung liegt eindeutig in der Arbeitszeit. In der Wirtschaftsdebatte haben die Chemiearbeitgeber ihre Argumente präsentiert. Die Gewerkschaftsvertreter nehmen sie mit in die nächste Verhandlung, die auf Bundesebene am 7. Mai stattfinden wird. Musik